அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டாடிஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முதல் பாடம் அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவைகள் அல்லது மேட்ரிக்ஸ் அண்டு டிடர்மினன்ஸ் இதில் வந்துட்டு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு அல்லது எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் உள்ள அஞ்சாவது கணக்கு தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் இந்த இருக்குது பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு இதில் அஞ்சாவது கணக்கை பாருங்கள் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள மூன்று நபர்கள் இரவு உணவு சாப்பிட ஒரு உணவகத்திற்கு சென்றனர் இரு தோசைகள் மூன்று இட்லிகள் மற்றும் இரு வடைகளின் விலை ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது இரு தோசைகள் இரு இட்லிகள் மற்றும் நான்கு வடைகளின் விலை ரூபாய் இருநூறு ஐந்து தோசைகள் நான்கு இட்லிகள் மற்றும் ரெண்டு வடைகளின் விலை ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பது ஓகேவா இப்படியும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இக்குடும்பத்தினரிடம் ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பது இருந்தது அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பது தான் இருந்துச்சாம் மற்றும் அவர்கள் மூணு தோசை ஆறு இட்லிகள் மற்றும் ஆறு வடைகள் சாப்பிட்டனர் அக்குடும்பத்தினர் சாப்பிட்ட செலவிற்கான தொகையை அவர்களிடம் இருந்த பணத்தை கொண்டு செலுத்த முடியுமா உமது விடையை கிராமரின் விதி கொண்டு நிரூபி இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம மூணு சமன்பாடு உருவாக்கலாம் ஓகேவா தோசை இட்லி வடை இந்த மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நம்ம தோசையை வந்துட்டு எக்ஸு இட்லியை ஒய் வடையை வந்துட்டு இசட் அப்படின்னு நம்ம எடுக்க போகிறோம் எடுத்துகிட்டு மூணு சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அவங்க சாப்பிட்டதை வந்துட்டு எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு முந்நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட இருக்கல ரூபா இதிலருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு கம்மியாக வந்துச்சுன்னா அவங்களால் வந்துட்டு அந்த பணத்தை கொடுக்க முடியும் அதிகமாக வந்தால் வந்துட்டு அவங்களால் கொடுக்க முடியாது இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இதை வந்து கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா நம்ம அதை சொன்ன மாதிரியே எக்ஸை வந்துட்டு தோசை தோசையோட விலை அப்படின்னும் ஒய்யை வந்துட்டு இட்லியோட விலையையும் இசட்டை வந்துட்டு வடையோட விலை அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அவங்க கொடுத்துருக்குற இதுலேருந்து சமன்பாடை பாருங்கள் ரெண்டு தோசை ஓகேவா அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் அடுத்து மூணு இட்லி அப்போ மூணு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு வடை அப்படின்னா ரெண்டு இசட் இதோட விலையை பார்த்திங்கன்னா ரூபாய் நூற்றி ஐம்பது ஓகேவா அடுத்த சமன்பாடை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தோசை அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இட்லினா ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் நாலு வடை அப்படின்னா நாலு இசட் ஈக்குவல் டு ரூபாய் இரநூறுபான்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து மூணாவது சமன்பாடை பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு தோசை அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு இட்லி அப்போ நாலு ஒய் ப்ளஸ் ரெண்டு வடை அப்படின்னா ரெண்டு இசட் இதோட விலை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரூபாய் இரநூத்தி ஐம்பது இதான் நம்மளுக்கு கணக்கில் கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து நம்ம உருவாக்கின மூணு சமன்பாடு ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஒய் இசோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டெல் கண்டுபிடிக்கணும் டெல்லுனா எக்ஸ் ஒய் இசட் இதுக்கு மூணுக்கும் முன்னாடி உள்ள கெழுவை தான் நம்ம எழுதுவோம் இப்போ பாருங்கள் டெல் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு சம்மன்பாட்டிலேருந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள கெழுவு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டாவது சமன்பாட்டிலேருந்து ரெண்டு ரெண்டு நாலு மூணாவது சமன்பாட்டிலேருந்து அஞ்சு நாலு ரெண்டு ஓகேவா இப்போ இதோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து மொதல் வரிசையை எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது உள்ளது மைனஸ் மூணாவது உள்ளது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் நானாங்க பதினாறு ஓகேவா அடுத்து இந்த மூணு மைனஸ் மூணு இப்போ மைனஸ் மூணுன்னு போட்டுக்கிறோம் இதை எடுத்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ரெண்டு ரெண்டா நாலு மைனஸ் ஐநாங் இருபது ஓகேவா அடுத்து இந்த ப்ளஸ் டூ அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது இருநாங் எட்டு மைனஸ் ஐ ரெண்டா பத்து ஓகேவா அந்த ரெண்டை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் பதினாறுலேருந்து நாலை கழித்தோம்னா பன்னெண்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் அடுத்து மைனஸ் மூணு வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இருபதுலேருந்து நாலை கழித்தோம்னா பதினாறு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ஓகேவா அடுத்து ப்ளஸ் டூவை வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் 
அப்போ பத்துலேருந்து எட்டை கழிச்சோனா ரெண்டு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாள மைனஸ் ஓகேவா இப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு வந்துட்டு இருபத்தி நாலு மைனஸ் அடுத்து வந்துட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் மூணு இன்ட்டு பதினாறு எத்தனா மூவாயிரம் பதினெட்டு எட்டு மீதி ஒன்று ஒரு மூணு 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 ஒன்று நாலு ஓகேவா அடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக நாலு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் நாலு இப்போ வந்துட்டு இதை நம்ம நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு கழிச்சோம்னா இருபத்தி நாலு கிடைக்கும் மைனஸ் இருபது நாலு இருக்குது இருபத்தி நாலுலேருந்து நாலு கழிச்சோம்னா இருபது அப்போ நம்மளுக்கு டெல் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா இருபதுன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்து நம்ம டெல் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் டெல் ஒன்றுனா என்ன பண்ணுவோன்னா மொதல் வரிசையில் மட்டும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்தது எழுதுவோம் என்னதுனா நூற்றி ஐம்பது இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது வருஷம் மூணாவது வருஷம் டெல்லியில் இருந்தது தான் என்னென்னு பாருங்கள் மூணு ரெண்டு நாலு அடுத்த வரிசையில் ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த வருஷம் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணாவது ப்ளஸ்ஸு இதை வச்சு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் முதல் நம்ம ரெண்டை எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இந்த இதுவும் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த நாலு இது அப்போ நம்ம இரநூறையும் நாலையும் பெருக்கணும்னா நாலு ரெண்டு எட்டு இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடுத்து மைனஸ் ரெண்டையும் இரநூத்தி ஐம்பதையும் பெருக்கணும் இந்த ஒரு ஜீரோவை போட்டுக்கலாம் இருபத்தஞ்சி ரெண்டா ஐம்பது ஓகேவா அடுத்து இந்த ரெண்டாவது இதை எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் நாலு இதை எடுத்தோன்னா இது வந்து இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது நூற்றி ஐம்பதையும் நாலையும் பெருக்கணும் ஜீரோ வந்துட்டு நம்ம போட்டுக்கிறோம் பதினஞ்சு நாலாக வந்துட்டு அறுபது ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் இப்போ இரநூத்தி ஐம்பதையும் மூணையும் பெருக்கணும் ஒரு ஜீரோவை நம்ம போட்டுக்கிறோம் இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு மூணா எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேவா அடுத்து மூணாவது உள்ளது இந்த ப்ளஸ் டூ எடுக்கிறோம் அப்போ வந்துட்டு இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது நூற்றம்பதை ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோவை போட்டுக்கலாம் பதினஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டா முப்பது அடுத்து மைனஸ் இரநூறையும் மூணையும் பெருக்கணும் ரெண்டு ஜீரோவை போட்டுக்கிறோம் இது மூணு ஆறு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எண்ணூறுலேருந்து ஐநூறை கழிக்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது முந்நூறு மைனஸ் நாலு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறநூறை கழிக்கிறோம் அப்போ நூற்றி ஐம்பது பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ஓகேவா அடுத்து ப்ளஸ் டூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அறநூறுலேருந்து முந்நூறை கழிக்கிறோம் முந்நூறு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டையும் முந்நூறையும் பெருக்கிறோம் இது மூணு ஆறு ரெண்டு ஜீரோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் நாலையும் நூற்றம்பதையும் பெருக்கணும் ஜீரோவை போட்டுக்கிறோம் பதினஞ்சு நாளாக அறுபது அடுத்து இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸை போட்டுக்கிறோம் முந்நூறை ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் மூவி ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ஜீரோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சரை பாருங்கள் ஒரு ப்ளஸ் அறநூறும் மைனஸ் அறநூறும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் அறநூறு அப்போ டெல் ஒன்று வந்துட்டு அறநூறு டெல் டூ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாவது வரிசையில் மட்டும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்தது எழுதணும் அப்போ நூற்றி ஐம்பது இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது மொதல் வரிசையும் மூணாவது வரிசையும் டெல்லில் இருந்தது தான் என்னதுனா ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஓகேவா இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம எந்த இதை எடுத்துக்கலாம்னா இதே எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணாவது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம வந்துட்டு இந்த ரெண்டை மொதல் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு இரநூத்தி ஐம்பது இதை வந்து நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் மொதல் ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சா ஐம்பது ஓகேவா அடுத்து மைனஸ் அஞ்சு இரநூறையும் பெருக்கணும் ஐ ரெண்டா பத்து இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது மைனஸ் நாலு எடுக்கிறோம் மைனஸ் நாலு இதை எடுத்தோம்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் அப்போ இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு இரநூத்தி ஐம்பது ஐநூறு மைனஸ் அடுத்து அஞ்சையும் நூற்றி ஐம்பதையும் பெருக்கணும் ஜீரோவை போட்டுக்கிடுவோம் பதினஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சா ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ரெண்டு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு எழுபத்தஞ்சு ஓகேவா அப்போ எழுநூற்றி ஐம்பது அடுத்து நம்ம இந்த ப்ளஸ் டூ எடுக்கிறோம் இதை எடுத்தோம்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ரெண்டு இன்ட்டு இரநூறு நானூறு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நூற்றம்பது முந்நூறு ஓகேவா 
இப்போ வந்து ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆயிரத்துலேருந்து ஐநூறுரை கழிச்சோம்னா ஐநூறு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் அடுத்து மைனஸ் நாலு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எழுநூத்தம்பதுலேருந்து ஐநூறை கழிச்சோன்னா இரநூத்தி ஐம்பது பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் அடுத்து ப்ளஸ் டூ எடுத்துக்கிறோம் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் நானூறுலேருந்து முந்நூறை கழிச்சோம்னா நூறு ஓகேவா அடுத்து இப்போ ரெண்டையும் ஐநூறையும் பெருக்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்துட்டு ஆயிரம் மைனஸ் வந்துட்டு போட்டுக்கிறோம் அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸு இரநூத்தம்பது நாலால் பெருக்கிறோம் அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆயிரம் அடுத்து ரெண்டையும் நூறையும் பெருக்கிறோம் இரநூறு அப்போ ப்ளஸ் இரநூறு மைனஸ் ஆயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரம் அடி ஆயிரம் அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இரநூறு அப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் டெல் டூ வந்துட்டு இரநூறு அடுத்து நம்ம டெல் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மூணாவது வரிசையில் மட்டும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு இருந்தது என்னதுன்னா நூற்றம்பது இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது மொத ரெண்டு வரிசையும் டெல்லில் இருந்தது தான் என்னதுன்னா ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு மூணு ரெண்டு நாலு ஓகேவா நம்ம இந்த வரிசை எடுத்துப்போம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது மைனஸ் மூணாவது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம மொதல் இந்த ரெண்டை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது ரெண்டே இரநூத்தம்பதையும் பெருக்கணுன்னா ஐநூறு மைனஸ் நாலு நாலையும் இரநூறையும் பெருக்கணும்னா நாலு ரெண்டு எட்டு மீதி இந்த ரெண்டு ஜீரோவை போட்டுக்கிறோம் அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு எடுக்கிறோம் இதை எடுத்தோன்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் அப்போ இந்த நாலு இது மூணு இன்ட்டு இரநூத்தி ஐம்பது அப்போ எத்தனைனா எழுநூற்றி ஐம்பது ஓகேவா மைனஸ் நாலையும் நூற்றம்பதையும் பெருக்கணும் ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் நாலு பதினஞ்சா அறுபது ஓகேவா அப்போ அறநூறுன்னு வருது அடுத்து ப்ளஸ் அஞ்சு இதை எடுத்தோம்னா இது இப்படி கேன்சல் ஆகும் இந்த நாலு இது மூணு இரநூறையும் பெருக்கணும்னா அறநூறு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நூற்றம்பது முந்நூறு ஓகேவா இப்போ ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எண்ணூறுலேருந்து ஐநூறை கழித்தோம் அப்படின்னா முந்நூறு பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டை வந்துட்டு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறநூறை கழித்தோம்னா நூற்றி ஐம்பது அடுத்து ப்ளஸ் அஞ்சை வச்சுக்கிறோம் அறநூறுலேருந்து முந்நூறை கழித்தோம்னா முந்நூறு இப்போ நம்ம ரெண்டையும் முந்நூறையும் பெருக்கணும்னா அறநூறு மைனஸ் வந்து போட்டுக்கிறோம் இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கிறோம் ரெண்டையும் நூற்றம்பதையும் பெருக்கணும்னா முந்நூறு அடுத்து அஞ்சையும் முந்நூறையும் பெருக்கணும்னா ஐமூணா பதினஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டும் மைனஸில் இருக்கு கூட்டணுன்னா மைனஸ் தொள்ளாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தை கழித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அறநூறு கிடைக்கிது ஓகேவா பெரிய நம்பருக்குரிய அடையாளம் ப்ளஸ் தான் அப்போ டெல் த்ரீ வந்துட்டு அறநூறு இப்போ நம்ம எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம வந்துட்டு எக்ஸ் ஒய் இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கிராமரின் விதிப்படி எக்ஸ் வந்துட்டு டெல் ஒன் பை டெல் ஒய் வந்துட்டு டெல் டூ பை டெல் இசட் வந்துட்டு டெல் த்ரீ பை டெல் ஓகேவா இப்போ டெல் ஒன் என்னதுனா அறநூறு டெல் என்னதுனா இருபது ஓகேவா இதை நம்ம அடி கொடுத்தோன்னா ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் வந்துட்டு முப்பதுன்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்து ஒய்யை பார்த்திங்கன்னா டெல் டூ வந்துட்டு இரநூறு பை டெல் வந்துட்டு இருபது அப்போ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ப ஜீரோ அப்போ ஒய் வந்துட்டு பத்துன்னு கிடச்சிருக்கு அடுத்து இசட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டெல் த்ரீ வந்துட்டு அறநூறு டெல் வந்துட்டு இருபது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிரும் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு ஜீரோ இசட்டும் முப்பது ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ என்னதுன்னா தோசை வந்துட்டு முப்பது ரூபா இட்லி வந்துட்டு பத்து ரூபா வடை வந்துட்டு முப்பது ரூபா இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த ஹோட்டலுக்கு போனாங்களா குடும்பத்தினர் அவங்க எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் அவங்க மூணு தோசை ஆறு இட்லி ஆறு வடை சாப்பிட்ருக்காங்க அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு ஒய் ப்ளஸ் ஆறு இசட் ஓகேவா இப்போ இதோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் வந்துட்டு முப்பது அப்போ மூணு இன்ட்டு முப்பது ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு ஒய் வந்துட்டு பத்து அடுத்து ப்ளஸ் ஆறு இன்ட்டு இசட் வந்துட்டு முப்பது ஓகேவா மூணா ஒம்பது ஜீரோ ப்ளஸ் ஆறு பத்தா அறுபது ப்ளஸ் ஆறு மூணா பதினெட்டு ஜீரோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம கூட்டணும் கூட்டணும்னா நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ வச்சுக்கிறோம் 
ஒம்பது ஆறும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ப்ளஸ் எட்டு இருபத்தி மூணுக்கு மூணு மீதி ரெண்டு ஒன்றும் மூணு அப்போ எத்தனை ரூபா வருதுன்னு பாருங்கள் ரூபாய் முந்நூற்றி முப்பது வருது ஆனால் அவங்கக்கிட்ட இருந்த ரூபாய் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பது அப்போ என்ன அர்த்தம் அவங்க வந்துட்டு இந்த ரூபாயை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இருக்குல்ல அப்போ அவங்களால் முந்நூற்றி முப்பதை கொடுக்க முடியும் இதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் புக் ஆன்சர் கரெக்டான்னு பார்த்துடலாம் இந்த இருக்கு பயிற்சி ஒன்று புள்ளி நாலு அதில் அஞ்சாவது கணக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது முப்பது ரூபா அடுத்து பத்து ரூபா அடுத்து முப்பது ரூபா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சரும் அதே தான் முப்பது ரூபா பத்து ரூபா முப்பது ரூபா அடுத்து அவங்களால் அந்த பணத்தை கொடுத்துருக்க முடியுமா ஆம் அப்படின்னு விட கொடுத்துருக்காங்க நம்மளும் அதான் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்துட்டு கரெக்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்